हेलो फ्रेंड्स मैं वैशाली अग्रवाल फैश टू कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज का हमारा टॉपिक है गार्ड्स एंड वार्डन सर्विसेज सिक्योरिटी सर्विसेज इमरजेंसी सर्विसेज अगर हम एक इमरजेंसी प्लान बना रहे हैं तो उसमें इन लोगों का क्या रोल रहता है और इनकी क्या ड्यूटीज रहती है इन्हें क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी रहती है उसके बारे में हम अपने इमरजेंसी प्लान में कैसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं तो देखिए गार्ड्स एंड वार्डन सर्विसेज की हम बात करें तो मेरे लिए सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं वार्डन्स आते हैं इनके ऊपर पूरे प्लांट की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो इन्हें सबसे पहले टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन्हें ये मेंटेन रखना पड़ता है टू हैंडल द क्राउड टू अवॉइड पैनिक इन्हें क्राउड को भी हैंडल करना पड़ता है टू अवॉइड एंड कोप विद पैनिक एंड प्रिवेंट लूटिंग एक्सेट्रा पैनिक के टाइम क्या होते हैं लोग लूट भी ले जाते हैं सामान को तो इन्हें जो है उन्हें पैनिक सिचुएशन भी संभालना है लूट खसोट होने से भी रोकना रहता है टू प्रिपेयर मैप फॉर इवैक्यूशन ऑफ पीपल इन द प्लांट इनके पास इवैक्यूशन मैपिंग होना चाहिए ताकि ये लोगों को इवैक्यूएट करवा सके प्रिपेयर भी इनको करने को बोला है इसमें हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है प्रिपेयर ये लोग नहीं करते हैं प्रिपेयर दूसरे लोग करके देते पर वो प्लान इनके पास रहता है उस हिसाब से लोग इवैक्यूशन करवाते ये एग्जीक्यूशन का काम इनका रहता है प्लानिंग से ज्यादा टू प्रोवाइड बेसिक फायर फाइटिंग एंड अलार्म सिस्टम इन्हें बेसिक फायर फाइटिंग की भी जानकारी होती है अलार्म सिस्टम इनके पास होते हैं क्योंकि हमने जैसा कि बात करा है इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर जो है जनरली ज्यादातर इंडस्ट्रीज में सिक्योरिटी ऑफिस को ही बनाया जाता है तो इनके पास जो है अलार्म सिस्टम का पूरा जानकारी रहता है इमरजेंसी कंट्रोल सिस्टम के इक्विपमेंट्स भी इनके पास रहते हैं एम्प्लॉयज को अगर शेल्टर की तरफ लेके जाना हो सेफ शेल्टर्स तो वहां पर इनको लेके जाना है गाइड करना है डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम हजारडेस एरिया इन हजारडेस एरिया की पूरी जानकारी रहती है तो वहां पे एम्प्लॉयज को नहीं लेके जाना है उस एरिया से दूर लेके जाना है वो सब भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी प्रोवाइडिंग सेफ शेल्टर्स टू इवेक्यूएट पर्सन जो पर्सन इवेक्यूएट होकर आ रहे हैं बाहर उन्हें सेफ जगह पे लेके जाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी रहती है मेनली इनका जो काम है वो प्लानिंग से ज्यादा कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन का है राइट right? प्लानिंग हमने बना लिया अब उस प्लानिंग में परफॉर्मेंस किस किस को क्या क्या करना है वो ड्यूटीज इनकी डाली गई है तो प्लानिंग सेफ्टी का पर्सन एच एस पर्सन मैनेजमेंट करके रखते हैं मतलब इमरजेंसी प्लानिंग में उनकी ड्यूटीज ही बताई जाती है और अब ये ड्यूटीज परफॉर्म हो रही है कि नहीं ये देखने के लिए फिर हमको मॉकड्रिल्स करवानी पड़ती है जो मैं आगे बताऊंगी क्या है आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक ले धन्यवाद थैंक यू